আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের কাছে নিয়ে এসে হাজির হয়েছি আমরা Poco M4 Pro যেটা ডাইমেনসিটি 810 প্রসেসর দিয়ে এসেছে এবং Redmi Note 11 Global যেটা Snapdragon 680 প্রসেসর দিয়ে এসেছে দুটো ফোনের আজকে আমরা ভিডিওতে কম্পারিজন করে দেখব এবং আমরা ফাইনালি ডিসিশন করব 17 থেকে 21000 টাকা প্রাইসের Immobile to restore the speed check code. The Poco M4 Pro Immobile to read speed page. Amra Pasho Unusutu megabyte per second. Amra Right speed page. Pasho Poy Talish megabyte per second. Apoor the Redmi Note 11 Global version to read speed page. Amra Choisho Ekshoti megabyte per second. Amra Right speed page. Amra Pasho Unish megabyte per second. Immobile to hardware comparison. Amra Kotha bolte kele Poco M4 Pro Immobile to chilo Dimensity 810 processor diye. Amra Redmi Note 11 Global to chilo Snapdragon 680 processor diye. Duto phone amar hathe roje. Duto phone 6 GB RAM, 120 GB storage. Poco M4 Pro graphics chilo Mali G57. Amra Redmi Note 11 Global er graphics ta holo Adreno 610 dutu phone er ram er type LPDDR4X ebong storage type UFS 2.2 ei dutu phone e thaka processor er comparison korle Poco M4 Pro jeta Dimensity 810 processor seta Redmi Note 11 er Snapdragon 680 processor er theke pray 17.33% beshi faster tar pasapashi dutu phone er moddhe ram er speed o Poco M4 Pro te onek beshi ebong ei dutu phone er moddhe Poco M4 Pro holo 5G phone ar Redmi Note 11 Global ta holo 4G phone so in future apnara 5G network jokhon ashbe tokhon apnara Poco M4 Pro mobile ta use korte parben PUBG te Poco M4 Pro diye highest HD graphics e high frame rate e khelte perechi opor dike Redmi Note 11 e highest balanced graphics e medium frame rate e khelte perechi dutu phone e khelte je amra kichu ta lagging ebong frame drop er dekha pechi because eta jehetu entry level er mid budget range er phone tobe Redmi Note 11 e ektu beshi lagging ebong frame drop er dekha pechi opor dike Call of Duty games ta amra Poco M4 Pro te highest medium graphics e high frame rate e khelte parlo Redmi Note 11 global version e amra very high graphics e medium frame rate e khelte perechi ebong ei Call of Duty games ta khelar shomoy amar kache obosho Poco M4 Pro theke Redmi Note 11 er performance beshi ভালো মনে হয়েছে যদিও একটু লো গ্রাফিক্সে খেলতে হয় তারপরে বেশি স্মুথ লেগেছে Redmi Note 11 টাই তবে একটু বেশি ভালো গ্রাফিক্সে Poco M4 Pro খেলার কারণে হতে পারে যে ল্যাগিংটা একটু বেশি করতেছিল অপর দিকে S9 গেমসটা দুটো ফোনে খুব সলিড পারফরম্যান্স পেয়েছি দুটো ফোনের মধ্যে খুব বেশি একটা ডিফারেন্স আমরা পাইনি অলমোস্ট সেম পারফরম্যান্সই পেয়েছি এবং এছাড়া এই মোবাইল দুটো দিয়ে আমরা জেনচিন ইমপ্যাক্ট ফ্রি ফায়ার এই গেমগুলো খেলেছি ফ্রি ফায়ার গেমটা অবশ্য শ্যাডো অফ করে Redmi Note 11 ওভারঅল খারাপ খেলা যায় না বেশ ভালোই খেলা যায় এবং Poco M4 Pro তো ফ্রি ফায়ার গেমটা Redmi Note 11 Global থেকে একটু বেশি ভালো পারফরম্যান্স পেয়েছি আমরা 
খেলার সময় এই মোবাইল দুটো ডিজাইন এবং ইন হ্যান্ড ফিলের কথা বলতে গেলে দুটো ফোনের মধ্যে পোকো এম ফোর প্রোটেল হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চির সাইজের আর রেডমি নোট ইলেভেন টেলো সিক্স পয়েন্ট ফর্টি থ্রি ইঞ্চির সাইজের এবং শেপটাও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা শেপ খুব ইজিলি হাতে গ্রিপ করা যায় এটা অবশ্যই স্লাইটলি একটু বড় অর্থাৎ পোকো এম ফোর প্রোটা একটু বড় তবে সেটা খুব বেশি বড় মনে হয় না তবে ওয়েটের কথা যদি বলতে যাই পোকো এম ফোর প্রোর ওয়েট হলো একশো গ্রাম বাট রেডমি নোট ইলেভেন গ্লোবালের ওয়েট হলো একশো উনাশি গ্রাম এবং রেডমি নোট ইলেভেনের থিকনেসও কম এইট পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার আর পোকো এম ফোর প্রো থিকনেস হলো এইট পয়েন্ট এইট মিলিমিটার সো ওভারঅল ইন হ্যান্ড ফিলার কথা বলতে গেলে রেডমি নোট ইলেভেনটা অবশ্যই কিছুটা হলো পোকো এম ফোর প্রোর থেকে এগিয়ে থাকবে দুটো মোবাইলের ডিসপ্লেতে বেশ ভালো পার্থক্য রয়েছে যদিও দুটো ফোনে নাইনটি আজ রিফ্রেশ রেট রয়েছে বাট পোকো এম ফোর প্রোতে হলো আইপিএস এলসিডি প্যানেলের ডিসপ্লে রেডমি নোট ইলেভেন গ্লোবালে হলো অ্যামোলেট প্যানেলের ডিসপ্লে তার পাশাপাশি রেডমি নোট ইলেভেনের পিক্সেল ডেন্সিটি হলো চারশো নয় পিপিআই এবং পোকো এম ফোর প্রোর হলো তিনশো নিরানব্বই পিপিআই এছাড়া দুটো ফোনেই রয়েছে আই মিন ডিসপ্লেতে রয়েছে কনিং গরিলা গ্লাস থ্রি ইয়ার প্রোটেকশন এবং সেই সাথে দুটো ফোনের ব্যাটারি হলো ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়াম পেয়ার এবং দুটো ফোনের সাথে থার্টি থ্রি ওয়াটের ফাস্ট চার্জার রয়েছে তবে রেডমি নোট ইলেভেনের সাথে থার্টি থ্রি ওয়াটের একটু ফাস্ট যে চার্জারটা রয়েছে সেটা একটু আধুনিক চার্জার সাউমিট সো এটা একটু ফাস্ট চার্জ করে এবং ইউআইয়ের কথা বলতে গেলে এই দুটো ফোনের মধ্যে পোকো এম ফোর প্রোতে রয়েছে হলো এমআই ইউআই টোয়েল পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আর রেডমি নোট ইলেভেন গ্লোবালে রয়েছে হলো এমআই ইউআই থার্টিন এবং এটা কিন্তু আউট অফ দ্য বক্সই এসেছে তার পাশাপাশি দুটো ফোনের সেন্সর্সের কথা বলতে গেলে প্রায় সব ধরনের সেন্সর্সই রয়েছে তবে রেডমি নোট ইলেভেনে পোকো এম ফোর প্রোর থেকে আটটা সেন্সর্স বেশি রয়েছে সেই সাথে দুটো মোবাইল সিকিউরিটি সেন্সর অর্থাৎ ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার কথা বলতে গেলে দুটোই আসলে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার এবং দুটোই যথেষ্ট ফাস্ট এবং স্মুথলি কাজ করে স্পিকারের কথা বলতে গেলে দুটো ফোনই রয়েছে ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার এবং সাউন্ডের পারফরমেন্সের কথা যদি বলেন তাহলে রেডমি নোট ইলেভেনের সাউন্ড পারফরমেন্সটা পোকো এম ফোর প্রোর থেকে একটু বেশি ভালো ক্যামেরার কথা বলতে গেলে দুটো ফোনের ক্যামেরা বেশ পার্থক্য রয়েছে পোকো এম ফোর প্রোতে হলো দুটো ক্যামেরা একটা হলো ফিফটি মেগা পিক্সেলের মেইন ক্যামেরা একটা হলো এইট মেগা পিক্সেলের আল্ট্রা হোয়াইট ক্যামেরা বাট রেডমি নোট ইলেভেন এই ফোনটাতে রয়েছে হলো কোয়াড ক্যামেরা সেট আপ একটা হলো ফিফটি মেগা পিক্সেলের মেইন ক্যামেরা একটা হলো এইট মেগা পিক্সেল আল্ট্রা হোয়াইট ক্যামেরা এবং বাকি দুটো হলো টু মেগা পিক্সেল করে ম্যাক্রো সেন্সর ক্যামেরা এবং ডেপ সেন্সর ক্যামেরা বাট দুটো ফোনের যে ক্যামেরা রয়েছে দুটো ফোনের মেইন ক্যামেরা সেন্সর কিন্তু সেম সেন্সর সেটা হলো স্যামসাং এর আইসোসেলের জে এন ওয়ান সেন্সর এবং দুটো ফোনের যে আল্ট্রা হোয়াইট ক্যামেরা রয়েছে সেটা সেন্সরও সেমসং এর আইএমএক্স এর থ্রি ফিফটি ফাইভ সেন্সর সো এবার চলে আমরা দেখিনি এই মোবাইল দুটোতে তোলা কিছু ছবির স্যাম্পলস এবং এই দুটো ফোনের প্রাইসের কথা বলতে গেলে দুটো ফোনের প্রাইস প্রায় সেম দুটো ফোনেরই চার জিবি চৌষট্টি জিবি স্টোরেজের ভ্যারিয়েন্টের প্রাইস হলো সতেরো হাজার টাকা থেকে আঠারো হাজার টাকার মধ্যে আর ছয় জিবি একশো আটে জিবি স্টোরেজের ভ্যারিয়েন্টের প্রাইস হলো উনিশ হাজার টাকা থেকে একুশ হাজার টাকার মধ্যে এতক্ষণ তো আমরা আসলে মোবাইলের স্পেসিফিকেশন জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এইবার আমরা যে ফোনগুলো ইউজ করেছি আমরা ফোনগুলো ইউজ করতে যে কি ধরনের পারফরমেন্স পেয়েছি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো সো চলুন প্রথমে আমরা জেনে নিই এই মোবাইল দুটো যদি আমি ইন হ্যান্ড ফিলের কথা বলি মানে হাতে দিয়ে কতটুকু কমফোর্টেবল লাগে বা সিঙ্গেল হ্যান্ড ইউজ করে কমফোর্টেবল লাগে কিনা তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই রেডমি নোট ইলেভেন অনেকটা এগিয়ে থাকবে বিকজ এটা সিক্স পয়েন্ট ফর্টি থ্রি ইঞ্চি সাইজের ডিসপ্লে দেন এটার বডি শেপটাও কিন্তু খুব স্টাইলিশ আধুনিক এবং হাতে নিয়ে আপনার অনেক কমফোর্টও লাগবে পোকো এম ফোর প্রো ভালো বাট সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি সাইজ তো যাদের হাত একটু মিডিয়াম সাইজের বা একটু ছোট তাদের একটু কষ্ট হবে এটা সিঙ্গেল হ্যান্ডে ইউজ করতে বাট ওভারঅল ইন হ্যান্ডে সব দিক থেকেই রেডমি নোট ইলেভেন গ্লোবালটা পোকো এম ফোর থেকে এগিয়ে থাকবে দেন সেকেন্ড যে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলবো দুটো ফোনের ডিসপ্লে পারফরমেন্সের কথা যদি বলতে চাই দুটো ফোনের এভরিথিং সেম নাইনটি আজ রিফ্রেশ রয়েছে কর্নান গুইলা গ্লাস থ্রি ইয়ার প্রোটেকশন রয়েছে বাট যেটা হলো সব থেকে বড় বিষয় পোকো এম ফোর প্রোতে হলো আইপিএস এলসিডি প্যানেলের ডিসপ্লে বাট রেডমি নোট ইলেভেন গ্লোবালে হলো অ্যামোলয়েড প্যানেলের ডিসপ্লে এবং সত্যি কথা বলতে অ্যামোলয়েড প্যানেলের ডিসপ্লে হলো আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে মিডিয়া কনজামশন করে কিন্তু বেশি ভালো লেগেছে আর একটা সত্যি কথা বলতে কি একটু বড় ডিসপ্লে হলো এই ফোনটার ডিসপ্লে ছোট হলো অ্যামোলয়েড প্যানেল তো কালারগুলো অনেক ভালো লাগে সো আলটিমেটলি বেশি ভালো লাগে পোকো এম ফোর প্রোর থেকে রেডমি নোট ইলেভেনকে যদি আপনি ডিসপ্লের কথা বলে থাকেন ক্যামেরা পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে দুটো ফোনের
কিন্তু ট্রাস্ট মি এম আই ইউ থার্টিন আমার কাছে বেশি স্মুথ এবং বেশি হালকা মনে হয়েছে সো ইউআই পারফরমেন্স দুটো সেম আমরা বাক্স টাক্স ওইরকমভাবে পাইনি তবে আমি রেডমি নোট ইলেভেন গ্লোবালটাকে এগিয়ে রাখবো পোকো এম ফোর প্রো থেকে ইউআই এবং বাক্স ইস্যুর কথা যদি চিন্তা করে থাকি সেই ক্ষেত্রে দুটো ফোনের ব্যাটারি ব্যাক আপ এবং হিটিংয়ের কথা যদি বলতে চাই তাহলে দুটো ফোনে আসলে সিক্স ন্যানোমিটার বেস্ট প্রসেসর রয়েছে যদি এটাতে মিডিয়া টেকের প্রসেসর রয়েছে সো মিডিয়া টেকের প্রসেসর অনেকেরই কমপ্লেন থাকে যে কিছুদিন পর হিটিং করে ল্যাক করে বাট সেরকমটা আমরা আসলে পোকো এম ফোর প্রোর ক্ষেত্রে পাইনি বিকজ মিডিয়া টেক এতই খারাপ প্রসেসর না যে আপনি কন্টিনিউসলি খারাপ প্রসেসর দিবে শুরুর দিকে তাদের কিছু প্রসেসর ছিল যেগুলো তো ইস্যুটা ছিল বাট এখন মিডিয়া টেক কিন্তু অনেক ইম্প্রুভ হয়েছে এবং এই প্রসেসরটা এই ফোনটার থেকে অর্থাৎ রেডমি নোট ইলেভেন স্ন্যাপড্রাগনের যে সিক্স এরই প্রসেসর রয়েছে সেই প্রসেসরের সাথে থিওরিটিক্যালি কিন্তু অবশ্যই স্ট্রং একটা প্রসেসর এবং পারফরমেন্সও কিন্তু আমরা দেখেছি মোটামুটি বেট স্ট্রং পারফরমেন্স পেয়েছে যদি এটা এম আইওয়াই থার্টিন আসে হতে পারে আমরা গেমিংয়ের ক্ষেত্রে আরেকটু ডেভেলপ পারফরমেন্স পাবো এই মোবাইলটি থেকে সো ওভারঅল আপনি যদি বলেন হিটিং এবং গেমিং আই সরি গেমিং না মানে ব্যাটারি ব্যাক আপের কথা দুটো ফোনে আমরা এখন পর্যন্ত সেমি পেয়েছি নর্মাল বেসিক ইউজ করে দেখা যাচ্ছে দেড় দু দিনের মতো চার্জ ব্যাক আপ পেয়েছি মানে টানা ইউজ করলে বা যেটাকে বলা হয় কন্টিনিউস ইউজ করলে আমরা স্ক্রিন অন টাইম প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টার মতো পেয়েছি এই দুটি ফোন থেকে এবং সর্বশেষ কথা বলবো এই দুটো ফোনের গেমিং পারফরমেন্স নিয়ে এখানে আসলে অনেক কিছু বলার আছে সেটা হলো স্ন্যাপড্রাগনের সিক্স এটি থাকার কারণে এই প্রসেসরটাতে যে জিপিওটা রয়েছে অ্যাড্রেনো সিক্স ওয়ান জিরো জিপিওটা ওই রকম জিপিও হওয়ার কারণে আসলে এই ফোনটাতে অনেক হেভি গ্রাফিক্স সেটিং সাপোর্ট করে না বাট পোকো এম ফোর প্রোতে কিন্তু রেডমি নোট ইলেভেনের থেকে একটু বেশি ভালো গ্রাফিক্স সেটিংয়ে খেলা যায় তবে আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলে রাখি এটা যদিও কম গ্রাফিক্স সেটিংয়ে খেলা যায় বাট এটা স্মুথনেসটা পোকো এম ফোর প্রোর থেকে অনেকই ভালো অনেকগুলো কারণেই ভালো যেহেতু এম আইওয়াই থার্টিন তারপরে নতুন আপনার এই কী জানি বলে প্রসেসরটা নতুন দেখা যাচ্ছে যে একটা ফোন যখন নতুন করে মার্কেট আসে সো সেটা মনে করেন যে অনেক নতুন নতুন টুলস অ্যান্ড পার্টস থাকে সব কিছু মিলে আসলে এটা পারফরমেন্স গেমিংয়ের ক্ষেত্রে লো গ্রাফিক সেটিংয়ে যদি খেলেন তাহলে এই ফোনটার থেকে এটা ভালো লাগবে বাট আপনি যদি ওভারঅল গেমিং পারফরমেন্সের কথা বলেন বলেন যে আপনি একটু ভালো গ্রাফিক সেটিং চান তাহলে দুটি ফোনের মধ্যে পোকো এম ফোর প্রোটাকেই আপনার এগিয়ে রাখতে হবে সো এই হলো আমাদের আজকের ভিডিও এবং এই হলো এই দুটি ফোনের আমাদের করা আজকে छोटो खाटो एक कम्पेरिजन सो यूट फोन मध्य कौन फोन अपन का बस भलो लेगे और क्या भलो लेगे से अवश्य अवश्य भिडियो नीचे कमेंट्स कर जाना सो आज के तहत पर्यटन सब भलो थकें सुस्थान इनशाला देखा फ्यूचारे